എല്ലാവർക്കും കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കണം സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സോ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വേണ്ട ഫണ്ടമെൻ്റൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ദൻ ദ നീഡ് ഓഫ് എ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് അവിടെ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചത് ഓക്കെ സോ ടുഡേ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓക്കെ സോ ഓക്കെ നമ്മളൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എവിടെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിഗർ കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഒരു വെഹിക്കിളിൽ ഒരാളൊരു വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിൻ ആ ട്രെയിനിലിരുന്നിട്ട് ഒരാൾ ഒരു ബോള് അയാൾ കയ്യിലൊരു ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ബോൾ നേരെ എറിയാണ് നേരെ മേലേക്ക് എറിയാണ് ഓക്കെ ഡയറക്ട്ലി അപ്പോർട്സ് സോ ഹിസ് ത്രോയിങ് ദ ബോൾ ഡയറക്ട്ലി അപ്പോർട്സ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ കൂടെ ആൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോൾ മേലേക്ക് എറിയാണ് ബോൾ മേലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ അങ്ങോട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി മേലേക്ക് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ട്രെയിനും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോൾ നേരെ പോയിട്ട് ബാക്കിലുള്ളവൻ്റെ തലയ്ക്ക് പോയി വീഴും എങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല സംഭവിക്കുക ആരെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മളൊരു മൂവിങ് ബസ് ആണെങ്കിൽ ശരി ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാർ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇഫ് യു ത്രോ എ ബോൾ ഡയറക്ട്ലി അപ്പോർട്സ് അത് ബാക്കിലുള്ള തലയിൽ വീഴില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ബോൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ബസ് വണ്ടിയും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബോൾ എന്ത് വരണം ബാക്കിലേക്ക് വരണം അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് എവ്രി ബോഡി ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അൺലെസ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും യൂണിഫോം മോഷനിലാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അൺലെസ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു പറമ്പുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് വരാത്തിടത്തോളം കാലം അത് അതിൻ്റെ അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ അപ്പോൾ ഈ പോയിങ്ങോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബോളും ട്രെയിനിൻ്റെ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ സോ ബോളും നമ്മളും ട്രെയിനും എല്ലാം കൂടി ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൾറെഡി ദർ ഇസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഫോർ ദ ബോൾ അപ്പം നമ്മൾ മേ നേരെ മേലേക്ക് എറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ടുവേർഡ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് വീഴും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ തിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരാൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എറിയുന്ന ആൾ തന്നെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നമ്മൾ നേരെ മേലേക്ക് ഇറങ്ങും നേരെ മേലേക്ക് ഇറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആദ്യം കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് ഒരു ഒരു ടോപ്പ് പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ നേരെ മേലേക്ക് എറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ മേലേക്ക് എറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ യൂണിഫോം വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഇറ്റ്സ് എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഓക്കെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ വെലോസിറ്റി ഉള്ളൂ ഓക്കെ നൗ ഇതേ സാധനം പുറമെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരാൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാൾ ഉള്ളിലിരുന്ന് ബോൾ നേരെ മേലേക്ക് എറിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മേലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മേലേക്ക് എറിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് ട്രെയിനും ഇയാളും കൂടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ബോളും ഹൊറിസോണ്ടൽ വെറോ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ദ ട്രജക്ടറി നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചത് ട്രജക്ടറി ഇസ് എ പരാബോളിക് പാത്ത് ഒരു പരാബോളിക് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ആ ബോളിൻ്റെ ട്രജക്ടറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഇത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ദിസ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ട്രെയിനിൽ ഒരാൾ ബോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറമെ നിന്ന് ഒരാൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ദ ബോൾ ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് സെയിം വെലോസിറ്റി ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ബോൾ എന്തിലാണ് ബോൾ റെസ്റ്റിലല്ല ബോൾ മോഷനിലാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് വിത്ത് ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൻ്റെ അതേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ബോൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനാസ് ഒക്കെ മാറി ഓക്കെ ഒബ്സർവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒബ്സർവർ പറഞ്ഞു ഒബ്സർവർ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് പുറമിരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു നോ നോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ആൾ പറഞ്ഞു ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് മേലേക്ക് എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ത്രോ ഡയറക്ട്ലി അപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ പുറമെന്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾ പറയും നോ നോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് രണ്ടാളും തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നു ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ മാറി ഒരാൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ബോൾ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ച് ഈ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനാസ് ഒക്കെ മാറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്തൊരു സാധനം നമുക്ക് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്പറിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതി വെക്കണം അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷൻ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണോ പുറമെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കണോ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യു ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ ഈ കോഴ്സിൽ സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു ഒരു കേസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ കാർ ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു കാർ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയിങ്ങോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ടയർ ടയറിൻ്റെ മോഷൻ എനിക്കൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ടയറിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ടയറിൻ്റെ എഡ്ജിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് റിമ്മിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എഡ്ജിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിലുള്ള ആ പോയിൻ്റിൻ്റെ മോഷൻ ആ ഒരു 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 പോയിൻ്റിൻ്റെ മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാറിന് ടയർ തിരിയണതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിലായിരിക്കും ചുറ്റിയും കൊണ്ടിരിക്കും ദരിദ്ര മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മോഷൻ എനിക്കൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് കാറിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ If you observe from outside, the motion is slightly complicated. Okay. Uh, uh, are you coming here? One minute. Participants are coming here. Okay. Now, if you look at this figure, I am going to show you the trajectory of that point. A tire and the outside point is the trajectory of that point.
അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കുറച്ചും കൂടിയും ഈസി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ സർക്കുലർ മോഷൻ അപ്പോൾ ആ സെൻറ്ററിന് ചുറ്റുമോറും ആ പോയിൻറ്റ് കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ സർക്കുലർ മോഷൻ സോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കേസിൽ ഇഫ് ഐ ചൂസ് മൈ റഫ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ടയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ മീ അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് കാറിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആണത് മറ്റേ കേസിൽ എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മോഷൻ എനിക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ കൺവീനിയൻസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ വിച്ച് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് യു വാണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അവർ പ്രോബ്ലം അവർ സിമെട്രി അവർ കൺവീനിയൻസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇട്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ആ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസുകൾ വരാം ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കേസ് പറഞ്ഞു ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും പുറമെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആളാളും രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ്റെ കേസ് തന്നെ രണ്ട് വാല്യൂ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല ഒരാൾ പറയുന്നത് പൊസിഷൻ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലാണ് ഒരാൾ പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലല്ല ഇറ്റ്സ് മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ഇത് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ എല്ലാം മാറാൻ പോവാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് മാറിയാൽ എല്ലാം മാറും ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഓക്കെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസിൻ്റെ ഒരു എത്ര ആക്സസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈസ് കാർഡിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം സ്വരിക്കൽ പോളർ കോർഡിനേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് വിച്ച് ഡിഫൈൻസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓർ എൻ ഇവൻറ്റ് ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ എക്സാമ്പിളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എയറോപ്ലെയിനിൻ്റെ മോഷൻ ഓക്കെ എയറോപ്ലെയിനിൻ്റെ മോഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് എർത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി സോ അവിടുത്തെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഏതായിരിക്കാം എർത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ അതായത് എർത്തിൻ്റെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ മോഷൻ സാറ്റേണിൻ്റെ മോഷൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പണ്ട് ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്തിരുന്നു വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ എർത്ത് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എർത്തിന് ചുറ്റിയിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു സണ്ണും മൂണും മൂണായാലും എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓബ്ജെക്ട്സും ഓക്കെ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ഓബ്ജെക്ട്സും ദാറ്റ് ഈസ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് എർത്തിന് ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് അതൊരു തെറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ സ്കൈ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്കൈ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പം നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച മാതിരി ഉണ്ടാവും സ്
Okay, so that is called heliocentric sphere. Sun is center. That is why we observe the sun. Now, what is the frame of reference? 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 Elliptical orbit with sun at one of the foci. Sun is uh, a focus, or ellipse is a focus. Baki all planets are elliptical motion. Aana, uh, that is Kepler's law. Kepler is Kepler's law. Kepler is Kepler's law. Kepler is Kepler's law. Okay. Now, in the coordinate system, we will describe the motions in the theory of gravitation. Okay, which is correct and beautifully explained geometry. Now, we will tell you that the Earth is the center. The universe is the center of the Earth. The universe is the solar system. Okay, that is the center of the sun. That is the heliocentric theory. Our planetary motion is a good frame of reference. A good frame of reference will be heliocentric coordinate system. Okay, sun is a fixed coordinate system. A good coordinate, a frame of reference. Okay. Now, let's take a look at the axis. example. That is the current motion. The current tire is the edge of the point. That is describe it. For uh, the uh, ground, ground a frame of reference, which is motion complicated. The motion will be easy if you choose a coordinate system which is fixed at the center of the tire. A tire in the center will fix the coordinate system. That is easy. Okay. So, these are examples of uh, frames of reference. Okay. Now, if frames of reference, we will classify it. That is inertial frame of reference. That is the Galilean frame of reference. Then, second one, non inertial frame of reference. That is accelerated frame of reference. Now, we will go to the class. Okay. We will go to the first one that is inertial frame of reference. What is inertial frame of reference? Okay. Inertial frame of reference A frame of reference where Newton's law of motion is valid. Newton's law is valid. That is an inertial frame of reference. Okay, Newton's law Newton's law exactly speaking, first law and second law. First law and second law valid frame of reference. Inertial frame of reference. Third law is a pressure. That's why we have to go to uh, for every action, there is an equal and opposite reaction. That is very complicated. Okay. So, we don't have to go to that level. Even first law, second law, valid. That is okay. so, First law is a body continues in its state of rest or uniform motion unless there is an external force. Rest is not rest, motion is not motion. Unless there is an external force, external force is not the same as the state. Okay. Now we will go to the uh, old example, like a train to rally in the ball area in the case, or a man rally in the observe in the case. I run the case. Above, Ulili Rikin the Rala, where they ball the Kailipi Chirikan Yalvari, that body is at rest. Okay. Now, so, the frame of reference is the rest. Okay, the frame of reference is Newton's law valid. Newton's law is a body continues in its state of rest. Rest is a rest unless there is an external force. Force is a rest. rest is a rest. Ayala is a rest. Ayala rest. So, according to him, Newton's law is valid in his frame of reference. And the frame of reference is Newton's law valid. It's obeying Newton's law. Okay, this is the same thing. The same thing 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 is the same That ball is moving with a constant velocity along with train. Train is the velocity. Constant velocity is going on. Okay. In the frame of reference, Newton's law varied. 
കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ തന്നെ പോയിങ്ങോണ്ടിരിക്കും വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ രണ്ടിലും തെറ്റിയില്ല രണ്ട് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിലും നമ്മുടെ വാല്യൂസ് പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ട് വെലോസിറ്റി മാറുന്നുണ്ട് ബട്ട് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ തെറ്റിയിട്ടില്ല ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഇസ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ സോ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും എഫ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ മാസ് സീറോ ആവാൻ പറ്റില്ല എഫ് ഈക്വൾ ടു എം എ മാസ് സീറോ ആവാൻ പറ്റില്ല ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ആർ അൺ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഫ്രെയിംസിനാണ് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ പോയിങ്ങൊണ്ടിരിക്കുക ഇരുന്നാലും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫിക്സഡ് ടു സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്സല്യൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓക്കെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ റോക്കറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഒരു റോക്കറ്റ് ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെറുതെ പോയി ഇങ്ങോണ്ടിരിക്കുക വിത്തൗട്ട് സ്പിന്നിങ് തിരിയാൻ പാടില്ല തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമായി കാരണം ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എൻജിൻ കട്ട് ഓഫ് എൻജിൻ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ തന്നെ പോയി കൊണ്ടിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഞാൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അറ്റാച്ച് ടു എർത്ത് ഓക്കെ പക്ഷെ അവിടെ ഇറ്റ്സ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം അല്ല കാരണം എർത്തിനൊരു റൊട്ടേഷനും റവല്യൂഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ പല കേസിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയുടെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ട്രാക്കിങ് ആ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഗുഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ എക്സാക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് എർത്തിലുള്ള എർത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇനേഷ്യൽ അല്ല പക്ഷെ പല കേസിലും നമുക്കതൊരു ഗുഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഓക്കെ നൗ വി വിൽ ഗോ ടു ആ ഈ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിമിലും രണ്ട് ഫ്രെയിമിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു റെസ്റ്റിലാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു റെസ്റ്റിലല്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിയങ്ങൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ അഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെയും വാല്യൂസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണം ദാറ്റ് ഈസ് കാൾ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ മറ്റൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിനെയും കോറിലേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് കാൾ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ലൈനിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾ ഫ്രെയിം എസ് എസ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയും സോ എസ് ഫ്രെയിമിലെ നമ്മുടെ സൂമിൻ്റെ ടൈം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അഥവാ കട്ട് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് അതിൽ വന്ന് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും കട്ടാവുന്ന വരെ നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഒരു ആറ് മിനിറ്റും കൂടിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ തീര
രണ്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആറും ആർ പ്രൈമും അപ്പൊ രണ്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സും ദ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വി അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വി വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫ്രെയിമിനെയാണ് ഞാൻ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സി കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ആർ പ്രൈം ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് വി ടി ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ ഓരോ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പി എന്ന് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓക്കെ ആ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ആ ഒറിജിൻ എന്ന് ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് പഴയ ഫ്രെയിമിൽ ഓ പ്രൈം മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ ഓക്കെ പുതിയ ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ സോറി പഴയ ഫ്രെയിമിൽ ഓ മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ പുതിയ ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ ഓ പ്രൈം മുതൽ ഇതുവരെ അപ്പൊ പുതിയ ഫ്രെയിമിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു ഇനി എത്ര കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടി സമയം കൊണ്ട് ഈ ഫ്രെയിം വി ടി ദൂരം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒ ഓ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പുതിയ ഫ്രെയിമിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും സോ എക്സ് പ്രൈം ഈക്വൾ ടു എക്സ് മൈനസ് വി ടി വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രെയിമിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി വേറെയും വെലോസിറ്റി കയറി വരും പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി കയറി വരും ഇനി y പ്രൈം ഈക്വൽ ടു വൈ വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വൈ വൈ ആക്സസിലേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് പഴയ ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ ശരി പുതിയ ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ ശരി ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സെഡ് പ്രൈം ഈക്വൽ ടു സെഡ് അതും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ന വി വിൽ സി വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ മാറും ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെയാ മാറുകയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ മാറും നോക്കുക ഓക്കെ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ മാറുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിന് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കോർഡിനേറ്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടി വെലോസിറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി മൈനസ് വി നേരത്തെ ക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം അപ്പോൾ അതിനെ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവിടെ വി ടീനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വെറും വി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് പുതിയ കോർഡിനേറ്റിലുള്ള അതായത് ഡി എക്സ് പ്രൈം ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കോർഡിനേറ്റിലുള്ള മൂവിംഗ് കോർഡിനേറ്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കോർഡിനേറ്റിലുള്ള അതായത് മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രെയിമിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഇനി സ്മോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ തന്നെ വെലോസിറ്റി അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലെ നേരെ വേറെ ഒക്കെ എഴുതിയുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ വി പ്രൈം ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ വി മൈനസ് സോറി ക്യാപിറ്റൽ വി മൈനസ് സ്മോൾ വി അതിൽ വി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ മൂവിംഗ് ഫ്രെയിം ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ നോൺ മൂവിംഗ് ഫ്രെയിം സ്മോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് ഫ്രെയിം ഓക്കെ ഇതാണ് ഗലീലിയൻ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് വൈ ഫ്രെയിം വൈ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ദാറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ സെയിം ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഡി വൈ പ്രൈം ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി സിമിലർലി സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മോഷൻ ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് 
നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ